こんにちは今日めっちゃデコを全開にしたんですけどどうですか<笑>なんでデコを、ね、全開にしているかというと前髪がすごい浮かんできてそれが嫌だったからです<笑>顔が白いなんか黒い服着てるからじゃないデコ出しプクプクって何ですか悪口ですかカイニャの刀剣買い足したよありがとうございます今日のね昼までだったんですけど皆さん忘れずに申し込んでくれましたか忘れてないですかまあ忘れててももうね時すでにお寿司なんですけど忘れてないですかコメント長すぎるって出るな夜勤前に見れてよかった頑張りますだって頑張って頑張りんしゃーいねーちょっと手はとや、ね、あできたできたオッケーオッケーオッケーそう30日公演そうなんと休憩生が3人3人集結します待ってね今配信してるよってメールを送りたい<笑>はいあの配信始める前に送りなさいって感じなんですけどちょっとすっかり忘れてたよねこんにちはこんにちはえやばいかなこの眉毛じゃないやおでこやばいですかね<笑>まあいっか吸気性3人するの初めてだよねその日は30日はみっちゃんはいないけどなんかね最近ね前髪が言うこと聞いてくれないんですよねすごい落書きしたくなるおでこですよ、ね、我ながら。でこってるわね、でこってます。ちょっとね、でこってるの嫌やからね、こうやって近づけて。あえてここから下しか映さない作戦。<笑>ポップコーンいかが、ポップコーン食べたいです。肉ってて書いて嫌です私はそういうキャラじゃないのでこんにちは初見さんありがとうございますルームフォローお願いします今日は生まれたての眉毛してますよ割と何分後に登道オッケー送信たわいないことを送るの送信え今日ポップコーンいかがの定見文が人気だな出来たてのポップコーンのやつがお得お得じゃない人気やなすごいね語彙力がね低いんですよね
こんにちはこんにちは今日はそう平均をね見てほしいんですね見ますかさあやすかだらだらだらだちゃんらーくんそれだけでいい他には何も見えなくなる飲むちょへ<笑>恥ずかしいですねちょっと今日はですね今日はというか今日もなんですけどメイクしてないんですよでもリップは塗ったんですよ成長してると思う<笑>成長したと思いますすごくかわいい10個ありがとうございますめっちゃかわいいありがとうございます花丸10個ありがとうございます。えー、花丸のやつ初めて見ました。これ何ですかあれ今月ショールームしましたよね。花丸初めて見た。ありがとうございます。花丸をいただいたのは、えー、小学生ぶりですかね。すごく嬉しい気持ちでいっぱいでございます。くまさんありがとうございます。くまさんのぬいぐるみはですね、今日天日干しされました。あの結構休みの日はあの洗濯とか頑張りますよ<笑>そしてあの太陽が無駄にならないようにしっかりとあのぬいぐるみなどなどもね干すようにしております偉いですね、はい、すごく偉いですすっごく偉いと思いますビスくん食べたあビスくんね美味しいよね美味しいですよねビスくんはあのー、けどちょっとこれを言うのはねちょっと何なんですがファミリーマートに売ってるんですよねファミリーマートさんにでもやっぱりセブンイレブンさんなのでうちはうちはというかあの SKE はやっぱセブンイレブン様様にいつもお祝いお祝いじゃないですねお世話になっているのであのビスくんだけはいいですかビスくんだけはファミマで買ってもいいっていうことにしますそれ以外はえっと全部あのセブンイレブンさんで買いましょうビスくんだけはファミリーマートで OK ですわかりましたね、はい、いいですよはいはい<笑>いいですねわかりましたねはい、はい、入ってちゃんと返事してくださいわかりましたかはい OK 遠く会の件届いたイエーイ完売させていただいたのは2日の8部だけだったんですけれどもあのそれ以外のところもねちゃんと滑走路にならずにみんなが来てくれたらいいなって思うんですけどどうですか来ますかちゃんと来てくださいね待ってます一応やばいねすごいおでこ出てるねまあいっかなんかね、おでこが裸おでこが裸っていうかなんか顔がすごいなんか顔をあんま出したくないんですよね<笑> 7時から再販ありますねえー、来てくださいえー、それはじゃあ来てください皆さんおでこに服を着せましょうあ待ってくださいねこれがありましたこんにちは、はじめましてよろしくね。ごめんなさい、SKE メンバーはね、名前が呼べないんですよ。ファンの人の。なので、ごめんなさい、呼べないです。ごめんね。じゃーん、これで、どうですかこれさ、これのためじゃん。これのために今日おでこ出したようなもんですね。あ、これつけといていいですか、しばらく。これつけときますね。これつけときますねこれだったらあのー、ほらほらわかんないじゃんわかんないですよねおでこ出してるってはいはいオッケーオッケー丸水産はいはいはいあえ五5月の再販があるんですかちょっと来てくださいよ<笑>ちょっとちょっと来てくださいよえだってねえけどね一つ聞いてほしいんですけどなんかパジャマを着るって言ってたじゃないですか
、でもそのパジャマがですねめっちゃ冬物なんですよねまあでも着るんですけどモコモコのねパジャマを着る日にちょっとやっぱり人がやっぱいらっしゃらないとやっぱりちょっとパジャマでちょっとただ本当に休憩しとる人なんかただの寝る前の人みたいになっちゃうのでちょっと皆さんね来てくださったらいいなと思っている所存でございますので、えー、おすすめは5月16日ですね5月16日がおすすめですねでも15日もおすすめですねはい全部おすすめですね来てくださいじゃあ,、ね、あんま来て来てってね言いやすいねご時世でもないのであの健康第一で。なので皆さんもあのパジャマでね来てくださいねはいはいはいはいはいはい<笑>はいはいはいちょっとあんまりねあの押し売りみたいなことはしたくないのでねあの押し売りといえばあの昔って輪ゴムとか売りに来てたらしいですね私の家には売りに来られたことないんですけど皆さんは売りに来られたことありますか輪ゴムとか。あの昔「ドラえもん」の漫画を読んでた時にそういう話が出てきてあそういうのもあったんだって思いますねどうですか皆さんは輪ゴムを1個5円とかで売られたことありますかない ?5 月16日行こうかなえー、来てください待ってます初見さんありがとうございますぜひルームフォローと SNSSS のフォローよろしくお願いしますあのツイッターのですねフォロワーがねちょっとね聞いてほしいんですけどねあの9500何人で前まで9600人になってたのになんかある日突然9560人ぐらいになって一気に40人ぐらいドカーンって減ったんですよねなんでだと思いますか<笑>それでもね今ね地道に少しずつ復活をね復活を遂げてきてですねあの今9590人ぐらいになってきてそうだんだんね復活してきてるんですよだから早くね1万人行きたいのであのみんなさんえっとフォローしてください携帯がいっぱいある人はいっぱいフォローしてくださいなんでも一気に40人も減りますかって思ったんですよ本当にそんなことあると思って<笑>ちょっとショックでしたねちょっとみんなツイッターやめたんかって思いましたね一気にねこれ結構ね力いるんですよ耳を上げるには結構疲れるよね聞いてください聞いてください何の話してたっけな1万すぐじゃん全然ですよあと6000人ぐらい違う違うあと600人ぐらいあと400人ぐらいですなのですべてのスマホでフォローするなんてスマホ何個持ってるの<笑>ありがとうございます1万人いったらねハーゲンダッツ食べましょうねみんなで一緒になのでちょっととにかくフォローしなせてくださいってことですよここに書いとるのでちょっとね書いてて書いてるんですせっかく書いてるんですから皆さんフォローしてくださいねはいはいはいお1人増えましたありがとうございますでは今増えた方のプロフィールを見てみましょうあ何も書いていないですね SK メンバーをフォローしているですねそうファンの人のねツイッターをねあの監視してあの監視しているので皆さんフォロー、まあ、フォローしてくださいそしたらあの監視しますハーゲンダッツはあの抹茶ショコラのやつを食べたいと思ってて抹茶ショコラのやつうう抹茶ショコラのやつをね食べたいなと思ってるので1万人いったら抹茶ショコラのハーゲンダッツを食べたいと思うのであそれまでじゃあ,あのアイスをあのなるべくあんまり食べないようになるべくあんまりなので
絶対ではないんですけれどあの1万人いくまではなるべくあまりアイスを食べないようにするので早く1万人になりますようにっていうことではいお祈りしておきますねあ監視してますよ割とあとファンの人悪いですからね本当にちゃんと見とかんと悪いですからね音符のギフト10個ありがとうございます可愛い,いのギフト3つありがとうございますえだから本当に本当にあのじらさなくていいので早く本当にでも9999の瞬間とか見たいですよねお誕生日までには1万人行きたいなって思いますねアイスメロンパン美味しいですよね OK ですか OK とはみんなが食べるってことですかどうぞ食べてくださいもうみんなは好きなもの食べてくださいファンの人のねリプライ欄とか見たらねいろんな人にね同じこと言ってる場合もありますねなので要注意ということであけど別にいいんですけど全然<笑>このねうさぎこのうさぎのかぶり物がこんなにキラキラした目でね笑ってるキラキラした目で笑ってるでも昨日のですねウェディングドレスのね写真をね載せたんですけどあのー、あれ本物なんですよウェディングドレスけどなんかいつもよりみんなさんがいっぱいコメントしてくれたので良いと思いますこれからもねあのしょうもないツイートもねたまにすると思うんですけどまあしょうもない時もちゃんとあのしょうもないねってあしょうもないねって言われたらちょっとカッチンときちゃうのでちょっと嫌なんですけどなんか言ってください<笑>コメントしてくれたら嬉しいなって思いますねおきれいでしたありがとうございます大食い屋ねだってそうあのねそう YouTube で名古屋のデカ盛りのやつがねまだね見れたりするのであフォロワーさんが増えましたね一人やったーありがとうございますあと8人で9600人なんですよでも前まで9600人だったんですよもう許せない本当に。ショールームフォローしたら喜びません。喜びますね。ちょっと喜びの前踊っちゃうと思いますね。はい、すごく。なんでウェディングドレスにしたかっていうと、やっぱりファンの人がすごい、あの、いいなって思うかなと思ったんですよ。あとはやっぱり、やっぱウェディングドレスって結婚しないと着れないじゃないですか。でもし、あの、ですよ。もし結婚しない。まあ、結婚しないかもしれないのでそのために着ておきました偉いでしょやっぱりファンの人はねやっぱりあのー、よく言ってくるじゃないですか絶対結婚しようねとか言ってくるじゃないですかだからあじゃあ着てや着ようって思いました。けどね結構ねみんな喜んでたので嬉しいですよかったですやばやばやばやばやばコメント発見<笑>ピエン遠く会行きますほんまですかみかんのアバターだかわいいありがとうございますツイッターフォローしたよ。本当ですか？見ますねじゃあ。おおありがとうございます。嬉しいありがとう。あとこにうん。音符のゲストありがとうございます今日はねみんなにね祝みんなでねちょっと祝いたいなって思ってて祝杯をね
祝杯って何ですか<笑>祝杯をねあげないといけないんですけど私ずっとあのー、アイス系いいの平均なんかねすごいんですよ非公式さんも非公式チャンネルさんも出たいって言ってて出れたじゃないですかそれであの平均ももうずっと出たいって言ってたじゃないですかまあ知ってるか知らないかはちょっと知らないんですけどそうあの私独り言のように言ってたんですよ出たいな出たいなって出たいな出たいなって言っててでなんかいつもアンケートとかもめっちゃ頑張ってたんですよインタビューとかもでもなかなかやっぱりそのね機会がなくて出れなくてけどなんかねマナーの回でなんとねおったまげ呼んでいただけてなので今日はね絶対見てほしいんですよそれを言いに来ましたそれをね言いに来ました月から降りてきましたはいえへそうですねそうですねえへへへへ初見さんありがとうございますこんにちはルームフローとでツイッターとインスタのフォローお願いしますえでも私絶対マナーはできる方だと思われて呼ばれたと思ったんですよ私秘書検定の2級を持ってるんですよちょっとこれ嘘じゃないんですよ本当なんですよ見てほしいこれガチガチのガチで本当にだから絶対できる方で呼ばれてると思ったんですよなのにまさかのねまさかのね教えてもらう方だったっていう私もあの須田さん側かなって思ったんですよできる方なのかなって思ったら違いました見てほしいこれこれ別に見せてもいいのかなせない方がいいのかないいかほらほらほら違いますからね嘘じゃないですよこれ本当なんですほんとに持ってるんですよ秘書検定の免許免許ってなんだ免許を持ってるんですよそういつも,もねそうあの平均に呼んでいただいてからはちょっといつでも免許みたいに持ち歩いとこうっていろんなとこでドヤーって出せるようにね持っとこうと思って勝手あの勝手にねこうバーンって出せるように嘘かと思ってたは嘘じゃないですけど。すごいだってありがとうございますそうこれをね持って行ったんですよお守りのようにロケに行ったらなんかできない方でえっと思ってなのでぜひ秘書になります私は秘書になれますじゃーんありがとうございますさんこんこにちはありがとうございますこんにちは見に来てくれてありがとうございます更新期限とか多分ないと思うよあるのかないやでもいつでも秘書になれます私は本当にあのタクシーのね乗せる目上の人を乗せる場所とか分かりますからセカンドキャリアは秘書になりますじゃこれですお気に入りのケースに入れています佐世保の街が気に入りましたこれは良かった行く先々でねあの池田会での紹介できましたって言っといてください全部半額になるよ
セカンドキャリアそうセカンドキャリアはね秘書になりますねじゃあ,あの秘書にやってあの偉い人に使えるっていうお茶とかチョコレートとか渡しとけばいいんですよね多分社長社長会議のお時間でございますこちらそちゃんになりますとか言ってね<笑>違うか多分ねこんなこと言ってたら本当の秘書の方に怒られてしまうのでやめますえー、チョコレートやっぱ大事じゃないですか甘いもの社長さんとかやっぱ疲れてらっしゃるじゃないですかねやっぱ社長さんとか疲れてるのであのチョコとかを配ったらいいのかなって思うので、えー、私が秘書になったらチョコレートを配りたいと思いますよっちょっとここにあれをかけますねあの今日のお知らせを書きますやっぱり初出演なのでねしっかりとあのなんかアンケートとかで一瞬出たことはあるんですけど本当に一瞬だけだったのでやっぱりロケにね参加できるのはやっぱり大きいじゃないですか。なかなかない経験じゃないですかやっぱりなんかやっぱそういうロケとかあんま呼んでいただける機会はやっぱりすごい大事な機会じゃないですかねだからみんな見てくれよな「SKE48」えー、きんうん何ホワイトチョコ美味しいよねダースのホワイトチョコが一番好きじゃあお菓子の話したいなあしょあの私のトーク会は5割ぐらいが食べ物の話かな6割ぐらいかなそう最近そうバラエティーがねすごくねなんか夢というか出たかったなって思ってた番組に出れてどんどんなんかはいいいなって思いますうれしいですね食べ物の話したことないじゃあもうさ無限にさまださ話すことが残ってるってことだよ食べ物の話しないしないなんてすごいよだから食べ物の話の分も来ていいってことじゃんさらに食べ物の話ばっかりしちゃう何食べたって言って私はこれを食べましたってあのトーク会の時はねケータリングがあるのでケータリングがあるのでそのケータリングの話とかおすすめのコンビニの食べ物の話とかアイスの話とかお菓子の話とかなんかずっとしてますあとはなんかいろいろさせんぼとかじゃんじゃじゃーん SK48 の平均びっくり8時から8ロケ出演なのでぜひ皆さん見てくださいよろしくお願いしますピースイエーイ見なさいっていうことよとにかく平林先生はあのそうよ美味しい食べ物知ってますしあの逆に教えてほしいですねあのうなぎとかうなぎとかの話をしたいですねは
7時だよ食べ物の話の分追加しなきゃそうだよそうだよ普通の話もだけど食べ物の話はあれさ前菜さ前菜前菜です前菜いやその話をしに来てくださいってことですようなぎパイはね食べたことないんですよねなんか大人のおやつみたいな名前ですよねだからまだその時は子供だったから食べなかったんだと思います嘘めっちゃ適当なこと言ってる多分違ううなぎパイってでもあれですよねホームパイみたいにこうサクサクしてるやつですよね絶対美味しいじゃん15日増やすの検討しますはいあのー、じゃあ今から耳が動く分だけ、あのー、増やしてくださいいきます<音声>はい51です皆さんお願いします拍手かわいいんですよこれ。見てください肉球ですいやこれ押すの結構大変なんですよ硬いんですよこのボタンがその努力やばい耳がぴょこりんぴょこりん今日はですね池田楓さんの代わりにこのうさぎさんがねショールームをお届けしたいと思いますこれバンされるかなどうもこんばんは私は、えー、くるみさんの分身です。よろしくお願いします。いやいや、僕の右耳、僕の左耳。あ、やばい。ぴょん。嫌ですね。おだこは出したくないですね。そう、めっちゃ握力良くなるよ。これしてたら。あ、みんなも買って、これつけていきないよ。ショールームに。あ、ショールームじゃないや。遠く買いに。おすすめでーす。この人のお名前はえー、何にしよっかな食パンうさ食パン食パンうさ太郎にします食パンうさ太郎はい皆さん覚えてください食パンうさ太郎ですこいつはあの食パンの耳とうさぎの耳をかけてますうごかしてはいはいはいはいはいはいはいはい私はですね目の上にねほくろがあるんですよ皆さんご存知でしたか今日すっぴんなんですよねなんでこんなことしてるんだろう本当にやめた方がいいね隠そうコメントが見えれば大丈夫だからトクパンウサ太郎食パンうさ太郎です食パンうさ太郎です出品かわいい奇跡ありがとうございますこれはですねショールームだからそう見えるんですね多分食パンうさ太郎とくまあれくまきちそうくまきちとくるみさんでしょであと名前のない猫がいますここにいますね名前のない猫がこちらはねまだちょっと名前がないしつけないです多分なんでかねなんかこの人は2年ぐらいいますがここにいますがまだ名前がねついてないということは多分名前はつけない方がいいってことだと思うんですよなのでこの猫は名前はないです
今何分ぐらいやったかな喋ってるとなんか時間が経つのあっという間ですねまたショールームしようまだしてるけどほんとはね平均をね一緒にね見たいんですけどまあ時間帯がねでもこの前非公式もねリアタイしてないですからねリアタイっていうかリアタイっていうかあれはしてないですからねあのリアルタイム実況みたいなのはしてないですからね熊吉はそこら辺に転がってますあるあるでしょうぬいぐるみがどっかに行っちゃうのはあるあるですね。こんにちは、こんにちは。皆さん今日お仕事はどうされたんですか。やめてきました。でもなんか。お仕事中に見てる人も結構多いですよね。どうしたんですか皆さん今何してるんですか休みあそれはよきなんか明日仕事辞めてきたみたいな映画ありましたよね映画かドラマかえー、お休みさっき終わったところはいい仕事ですねいいですねもうそれはもういいですねそんなそんなさ時間にさこんな時間にちゃんと帰れるなんて素晴らしい素晴らしいです素晴らしい会社です本当にありがとうございますって言っておいてください私に代わりに言っといてくださいありがとうございますって言っ,言っときました月曜なんで定時で帰ってきましただって昨日の藤ヶ谷休日ですおめでとう在宅でお仕事中え在宅って無法地帯になりませんなんかさ集中できますか家で仕事するのってどうですかねどうなのかしら私は見張られてないと何でも頑張れないタイプなのでえだって今仕事中なのにショールーム見てるってことはやっぱそれはやっぱ私からチクっておきますね嘘ですよ嘘ですってごめんなさいって配信終わったら仕事しますだってわあじゃあ24時までやっちゃおうかな集中できないんでショールーム見てます。え、そうそうそう、集中した方がいいよ、もう。<笑>仕事はありませんだって。<笑>大丈夫、大丈夫、仕事しなくても大丈夫だよ。休憩中です。あー、じゃあそろそろ持ち場に戻ってください。店番しながら見てます。え、じゃあ私が代わりに店番するので、ショールーム代わりにしてください。え、見せ番してるんですかじゃあ、そのさ、音量をさ、大きくしてくださいよ。私が、あの、店の人の役をやりますね。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。何の店ですか駄菓子屋さんですか,なんか見せ番って聞くと駄菓子屋さんしか思い浮かばんのだけど。職業絶対言えません。なんでですか教えてください。教えてください。教えてほしいです。教えてください。お願いします。じゃあ、特会でこっそり言いに来てください。お願いします。こんばんは仕事終わって見に来ましたお疲れ様んさたぶさんマネージャーさんにお疲れ様んさたぶさって言っちゃったことある間違えてる今から家に帰りますだって気をつけて帰ってねカイニャ面白い元からじゃんえらいご機嫌の頭してる違うこれはおでこ隠しです今日ねすごいおでこの露出が激しくてそれが嫌だったからかぶってます本日食べた商品はですね
あでもこれはちょっと紹介しない方がいいなだって森永製菓さんじゃないんでごめんなさいねごめんなさいミンティアなんでごめんなさいミンティアはちょっとごめんなさいねしょさんレインボースターありがとうございますレインボースターありがとうございますが出たいなあ青がも「We are Growing Up 公演」は絶対振り分かんないから<笑>無理ですけど他の公演だったら出たいですね。なんかね研究生の頃とかはよくいろんな公演出させていただいてましたけど昇格させていただいてからはフェスティバルまあいい公演めちゃくちゃ楽しいんですけれどね鉄鉄もね出たいですね鉄名はでも周年の時にやったから割と覚えてる気がするでもポジションによりますよね中西さんのとところと誰だったかなどなただったかなどなたのところをやったのかちょっと覚えてないんですけど周年の時はどなたのところをやったかな覚えてないですすごい自分は中西さんのところをいつもやってるかなこの前中西さんにお会いしたんですよ本物のでも別に話したとかじゃなくて遠くから見てました本物一期生さんはすごい一期生さんだって思いました中坂がすごいなんかオタクみたいな顔になって<笑>ニヤニヤしていましたん個人的にお話ししたいなと思ってたのは矢方美希さんなんですけどまあでもお互いにね面識もないので。あの話しかけることはできなかったんですけどあの矢方さんは大分の大分県の出身じゃないですかあれでやっぱ地元も近いですしあとすごい猫が好きで猫飼ってらしたっていうのを知ってたのでなんかお話ししてみたいなって九州からね SKE に入られた方のお話はなんかすごい興味が。あって聞きたいなって思ったんですけれどあの話できなかったんですけどすんごいみあの目があったんですよそう屋形船に乗ってきましたっていうキャッチフレーズなんか「まるっと AKB」みたいな雑誌で屋形さんのページを読んで読んだことがあります。えいつか会えれますかね会えたらいいけどなんかそう車両をなんかバスに乗っていたんですよリハーサルに行くためにそしたらなんか突然やってきたんですよ館美樹さんがそれで「はあ、館さんだ」と思ってそしたらその館さんが私の前に座ったんですよでなんか窓のガラス窓ガラスの反射越しに目があってハッてハッてしたんですよでもなんかなんか知らない子が増えとるなみたいな感じだったんであやっぱ知らないよなってそりゃそうだよなって時期もかぶってないですしそれででもなんかすごい館さんが来たらすごいなんか場の雰囲気が盛り上がるっていうかすごい面白い方で。あなんか一緒の時期に活動してたらすごいなんかたくさん楽しかったのかなって思いましたあと,あとは今回は別にあの
今回の来られた方とは関係ないんですけどあの一のなるみさんにも会ってみたいなって思いますね。なんでかっていうとなんかすごい SKA フェスティバル公演をよく見る時があるんですけどその時にいつも面白いなってなんかドンさんと一野さん一野成美さんがすごいカメラに向かって面白いことをしてるのを見てわあ面白いと思って。会ってみたいと思いましただから同じ時期にもしチームに入ってたらすごい話したり写真撮ったりしてたのかなって思いますいや今電話かかってきたら<笑>間に合わないですよだってもう開演しちゃう<笑>でもね、今行ってもだって開演に間に合わないし立ち位置表さえねあればねいいですけど元祖なるちゃんえそうなんですよ後半 MC ね後半 MC でなんかすんごいことしてたんですよなんか一生その競りの真ん中で一野さんが回り続けるみたいな回り続けるみたいなやつですなんか一人だけみんなあのベクトル衣装制服の衣装着てるのになんか一人だけ体操服着て競りの中でぐるぐるなんか<笑>回るっていう MC を見てあすごいなチームいいってすごいなって思って。あそういうことをあんまりあのやっぱ今はちょっとできないんですけどいつか16人になったらちょっと体操服を着てなんか回るっていう MC を<笑>したらいいんじゃないかなと思いますね。誰か回れる人がいたら<笑>ちょっと回ったら面白いんじゃないかなって思います。<笑>こんにちはこんにちはは今来た方にもね皆さん今日は SKE の「平均」に出演しますイエーイ拍手今画面の向こうできっと皆さん拍手してると思うんですけどパチパチパチパチと8時からね初めてロケに出演したので。マナーがね私はすごくいいと思うので私のいいマナーを見てください初出演なのでぜひ見てくださいどこで見るかというと DTB さんとかちょっと今から言いますねどこで見れるか DTB チャンネルさんと光 TV さんで見ることができますね楽しみにしてもらってやったー<笑>なくしゃみでそう。
え地上波でもやってますけどあれは地域限定があるんで地上波でも見られるんですね地上波でも見られるんですねほんとすごい初見さん遠くから行きますありがとうございます待ってますえいつやってるんですか教えてほしい教えてくださいみどころはおいしい料理。こんばんは、こんにちは。<笑>こんにちは。見に来てくれてありがとうございます。ちょっとじ。深夜帯にやってる、ほんまでっか。え、愛知県でですか。やばくないこの顔深海魚みたいえ愛知県でやってるの東海テレビで金曜深夜マジでじゃあ皆さん東海テレビの皆さんは見てください深海から来ました出身地は深海です可愛い,いありがとうございますあおおおおおおおおお平林先生めっちゃ YouTube で出てくることないですかえ二ヶ月後えーやっぱりね今日見たいっていう人は光 TV さんか DTV チャンネルさんに入るっていうことがいいんだよ今日青春ガールズ公演ですもんね久しぶりですよねゴンゴンゴンウィークレイジーなんか9期生の青春ガールズ公演はまだ千秋楽してないから千秋楽してないってことはいつかできるんじゃないかなってまだ出れるんじゃないかなと思って密かにね思ってはいるんですよなんかやっぱ選手ねまたやりたいなと思いますいやいやこんにちはこんばんはこんにちはこんばんは結構ね青川いろんなポジションやってきたのでのの崎さんほののさんなるぴーさんでなんか12人バージョンになってからは結構なんかポジションがミックスされてて。誰さんポジっていうはっきりとした名称がないんですよねなんか、ま、ミックスみたいな16人のものをこうキュッキュッキュッとまとめてしたって感じで12人バージョンになってからは2ポジか3ポジやったんですけどそこでなんか初めてなんか「不死だらな夏」をやったりあのバージンラブの真ん中から出てくる人をやったりとかだから本当にいろんなポジションの人が
混じってる感じしますねまだ踊れるもう踊れると思いますなんか身に染みついてる公園は全部全公園結構なんか染みついてるような気がします染み染み大根、染みチョココーン、染み、染みチョココーン、食べたい。ベルとかもいける、いける。見れば、見れば、きっと思い出せる。と思っているよ。ポップコーンいかがください<笑>平林先生はねめっちゃ YouTube に出てきてなんかいろんな YouTuber さんの中やつに出てるんですよすごくないですかそんなさあなんかいろんな方とい,しいろんな方の YouTube に出演されるめっちゃもう本当にめっちゃすごい人なんですそんな人と共演できるってめっちゃすごいんですよめっちゃすごいしか言ってないんですけどめっちゃすごいんですよねはいうん<笑>こんばんはこんばんはそろそろ終わりにしたいと思います。公演も始まったということで、今日の良き日に感謝感激。どうもどうもサンキューです。ギフトもありがとうございました。何分ぐらいやったかなわかんないんですけど、ありがとうございました。コメントがね、止まったのはみんな、あれらしいよ、公演を見に行っている説。はないありがとうございまとうございましたじゃあ終わりますね8時から平均見てください1時間やった本当？ここにいますだってありがとうございます平均初出演なので初出演っていうか初めてのロケなのでかわいいのゲストありがとうございます是非ね見てくださったら嬉しいと思います私もどうにかしてみようと思いますので見てくださいお願いします。八時からなので忘れないでくださいね。たくさん映ってるといいな。<笑>ありがとうございました。はい。お腹空いた。ありがとうございました。スクショタイム。スクショタイムと言いながらもめちゃくちゃ耳を動かすはいありがとうございましたじゃあ皆さん公演が始まるということでもう私はさようならしたいと思いますコメントとギフトありがとうございましたバイバイ